ഓർക്കിഡ് വളർത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തുടങ്ങി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാവുന്നൊരു ഓർക്കിഡാണ് ഡാൻസിങ് ലേഡി ഇതിനെ ഡാൻസിങ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സീഡിയം എന്ന് പറയും സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പൂത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു ഡാൻസിങ് ലേഡിയാണ് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ടുള്ളൂ സോ പൂത്ത് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡാൻസിങ് ലേഡി ഓർക്കിഡ് ഒരു തുടക്കക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സോ ഓൺ സീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് ലേഡി നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്നാഴ്ച വരെ നമുക്ക് നല്ല പൂക്കൾ കിട്ടും പൂക്കൂലേക്ക് മഴയും വെയിലും അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാലാഴ്ച വരെ പൂ നിൽക്കും ഇനി ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർക്കിഡാണെന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഫെലിനോപ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻട്രോബീതറിൻ്റെയും കെയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലൊക്കെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫെലിനോപ്സിസ് ഒക്കെ പക്ഷേ ഡാൻസിങ് ലേഡി ഓർക്കിഡിൽ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഡാൻസിങ് ലേഡി ഓർക്കിഡ് നമുക്ക് ഒരു തുടക്കക്കാരന് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്താവുന്ന ഓർക്കിഡാണ് അത്രയും കെയർ കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലത് ഡാൻസിങ് ലേഡി ഓർക്കിഡിന് ഫിലിനോപ്സിസിനെക്കാളും ഡെൻട്രോബിത്തിനെക്കാളും കൂടുതൽ വേണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വഴിയേ പറയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം കാണുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഓർക്കിഡ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് രാവിലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും വെയിൽ ഡയറക്ട്ലി അടിച്ചാൽ വരെ ഒന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനെ അടിച്ച് വളരുന്ന ഓൺ സീഡിയംസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഉച്ചത്തെ വെയിൽ ഡയറക്ട്ലി അടിക്കരുത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയുള്ള വെയിൽ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ സീഡിയത്തിൽ അടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഓൺ സീഡിയം വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് സോ ഇതുപോലെ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക കുറച്ച് വെയിൽ രാവിലത്തെ വെയിൽ വൈകുന്നേരത്തെ അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല വെളിച്ചം ഓൺ സീഡിയത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് ഓൺ സീഡിയത്തിന് വേണ്ട വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ട ചെടിയാണ് ഓൺ സീഡിയം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓൺ സീഡിയത്തിൻ്റെ റീപ്പോർട്ടിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്യൂഡോ ബൾബ്സിലാണ് ഇത് വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്യൂഡോ ബൾബിൽ വെള്ളം സൂക്ഷിക്കാൻ അത്രമാത്രം വെള്ളം അതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള റിപ്പോർട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പോർട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഓൺ സീഡിയാണ് ഓൺ സീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളെൻ്റെ ഓൺ സീഡിയം പ്രൊപ്പഗേഷൻ വീഡിയോ കാണുന്നതാണ് അതിൽ ഞാനൊരു വലിയ ഓൺ സീഡിയത്തിന് ഏകദേശം പത്തോളം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുക ഓർക്കിഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ ബൾബ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൺ സീഡിയം നമുക്ക് മാറ്റി നടാവുന്നത് ഒരു വലിയ മദർ ഓൺ സീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സ്യൂഡോ ബൾബ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് മാറ്റി നേടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വന്തക്കാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഓൺ സീഡിയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് മാസമാണ് ഈ ഓൺ സീഡിയംസ് ഒക്കെ റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോട്ടാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് നിറയും നമുക്കൊരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് തൈകളെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും ഓൺ സീഡിയത്തിൻ്റെ സ്യൂഡോ ബൾബുകൾ ചെറിയ ചുളിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അതിൽ വെള്ളം കൊടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഓൺ സീഡം നടാനുള്ള മറ്റൊരു വഴിയാണ് നമ്മൾ മരത്തിൽ ഇതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് വെച്ച് കെട്ടി നിർത്തുന്നത് പക്ഷേ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഓൺ സീഡിയത്തിന് ഇങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് വേണം കെട്ടാൻ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കെട്ടാൻ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ അധികം ടൈറ്റല്ല സോ ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ രണ്ടേ രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇതിൽ എത്ര പുതിയ വേരാൻ വന്നേന്ന് നോക്കൂ സോ ഇത് ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ബാർക്കുള്ള ട്രീയിൽ കെട്ടും അങ്ങനെയാണ് അടയ്ക്കാമരാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ തെങ്ങ് മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാർക്ക്
നല്ല വീതിയുള്ള പരന്ന പോട്ടാണ് ഓൺ സീഡത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിറച്ച് വേരുകളും പുതിയ പുതിയ സീഡോ ബിൾബ്സും വന്ന് നമുക്കതിന് ഇഷ്ടം പോലെ തൈകൾ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കോക്കനട്ട് ഹസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ഇത് പിടിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കരിയും ഓടും കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക വെള്ളം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓൺ സൈഡത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷമൊന്നും വരില്ല കൂടുതൽ വരുന്ന വെള്ളം അത് സ്യൂഡോ ബൾബിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ ഓൺ സീഡിയം കൊക്കടാമ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മാസം പോലും ആവണതിന് മുമ്പ് ഈ ഓൺ സീഡിയം കൊക്കടാമയിൽ ഇത് അപ്പൂ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതും ഓൺ സീഡിയം പോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ കൊക്കടാമയാക്കാം അല്ല കണ്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ അടുത്ത ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്പൈക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട വളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ നയൻറ്റീൻ 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 എല്ലാ ആഴ്ച അടിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഡോസ് കൂടിയാലും ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല ഏത് ഓൺ സീഡിയം പോട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വളം അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൂവിൽ കൊള്ളരുത് പൂവിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവ് പെട്ടെന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഓൺ സീഡിയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ചിലവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണുക അത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ സീഡിയത്തിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ആഴ്ചയും മാറി മാറി നാച്ചുറൽ അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫെർട്ടിലൈസർ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൂ വരും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓൺ സീഡിയം ഓർക്കിഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കെയർ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെ നന്ദി ഞാൻ ഇനിയും ഓർക്കിഡ് റിലേറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങളെ മാക്സിമം ഞാൻ ഗാർഡനിങ് സഹായിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്യൂ പിന്നെ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമായിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനർ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഷെയറും ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം